Ubers's hot and cold commenced business on 1st July 2008. ഒന്ന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് വേഴ്സസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി അവർ അവരുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു പേരോ അല്ലേ വെൻ ദി പർച്ചേസ് ഇൻ ന്യൂ മെഷീനറി ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഓക്കെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂലൈ ഒന്നിന് ആണ് അവർ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് ആ ഡേറ്റിൽ തന്നെ അവർ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എട്ട് ലക്ഷം കോസ്റ്റുള്ള ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് അവർ വേറൊരു മെഷീനറി ആറ് ആറ് ലക്ഷം കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് അവർ വീണ്ടും ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ആ മെഷീനറിയുടെ കോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മെഷീനറി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വി അഡോപ്റ്റഡ് എ മെത്തഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഓൺ ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് അവർ ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡിലാണ് അതായത് ഡബ്ല്യു ഡി വി മെത്തേഡിലാണ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് റേറ്റ് ഇനി ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിന് അവർക്ക് മെത്തേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് പറയുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മറ്റു ക്വസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഓക്കെ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് എന്ത് ചെയ്യണം അതേ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അവർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അവർ ഏത് മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് മെത്തേഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് മെത്തേഡിലാണ് അവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് മെത്തേഡിലേക്കാണ് മാറേണ്ടത് വിത്ത് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്ട് ഫ്രോം ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്ട് കൊടുക്കണം ദി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബീങ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ദി എട്ട് എൻറ്റർഡ് തേർട്ടി ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവർ തേർട്ടീൻ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ആണ് അവർ ഇയർ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ അക്കൗണ്ട്സ് ആ ഒരു വർഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൽ ആ ഒരു ഇയർ എൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഇയർ എൻഡിങ്ങിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൽ വേണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ചാർജ് ഓൺ ടൈം ബേസിസ് ടൈം ബേസിലാണ് അവർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ റിക്വയർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടു ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ മെഷീനറി ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഒന്ന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് മെഷീനറിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആ ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിഫറൻസിൽ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിൽ ഫോർ ദി ഇയർ എൻ്റെ മുപ്പത് ആറ് ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടീൻ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ്റെ ഇയർ വർഷാവസാനത്തിൻ്റെ മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിൽ അത് കാണിക്കാനായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് മെഷീനറി ഉണ്ട് രണ്ട് റേറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഡേറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീനറി വൺ ഇ ഡി മെഷീനറി ടു ഡി ഇതുവരെ അവർ ഡബ്ല്യു ഡി വി മെത്തേഡിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനാണ് അവർക്ക് ബോധം വെച്ചത് അതായത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റേ മെത്തേഡ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിത്ത് ഡേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് എന്താണ് ഈ എട്ട് ലക്ഷത്തിന് മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എട്ട് ലക്ഷത്തിന് മെഷീനറി വൺ വാങ്ങിച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർഷാവസാനം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ വർഷാവസാനം വരുന്നത് സിക്സിനാണ് അതായത് ജൂൺ മുപ്പതിനാണ് ഇവർ വർഷാവസാനം എല്ലാ വർഷവും ഇവരുടെ വർഷാവസാനം ഇവർ നോക്കണ ജൂൺ മുപ്പതിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇവരുടെ വർഷാവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ മുപ്പതിനാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൻ്റെ വർഷാവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിനായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വർഷാവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡി വി മെത്തേഡിലാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചെയ
ഡബ്ല്യു ഡി മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും എന്തുണ്ടാവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നേട്ടാ ഈ മെഷീനറി ടൂവിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടെത്തണം എത്ര മാസം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനുവരി ഒന്നിന് വാങ്ങിച്ചു ജൂൺ ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ജനുവരി ടു ജൂൺ വരെ സോ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് സിക്സ് മന്ത്സ് എന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ സിക്സ് ലാക്ക് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും മെഷീനറി ടൂവിൻ്റെ എന്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി ഒന്ന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് എത്രയായിരിക്കും ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വില ഈ ഡേറ്റിൽ ഈ ആറ് ലക്ഷത്തിന് എത്രയായിരിക്കും വില ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വില ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുക വൺ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുക വൺ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മേത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഫുൾ കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തു ഇനി വീണ്ടും ഒന്ന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് മാറുകയാണ് നാല് ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറായിട്ട് മാറി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ആയിട്ട് മാറുകയാണ് മെഷീനറി ടൂൻ്റെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം അവസാനം വരികയാണ് മുപ്പത് ആറ് പതിനൊന്ന് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നത് എൺപത്തൊന്ന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതും എയ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് സെവൻ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വന്നു ഈ ഡേറ്റ് അന്ന് വരുത്തിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡബ്ല്യു ഡി വി എപ്പോൾ എത്രയും ടു ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് എയ്റ്റി ഈ മെഷീനറി വണ്ണിൻ്റെ മെഷീനറി ടൂൻ്റെ ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറാണ് അതായത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ഇവിടെ മേലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഡേറ്റിന് അന്നാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ മീൻ എസ് എൽ എം എത്തലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം അതുവരെ ഇവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡി മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റേ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ മെഷീനറിയുടെ മാത്രമേ എസ് എൽ എം എത്തലും ഡബ്ല്യു ഡി വിയിലും ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും എസ് എൽ എമ്മും രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ഡി കണ്ടെത്തണം ഡബ്ല്യു ഡി വി നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ടുകൾ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ടുകളാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഏതല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി മെഷീനറി വണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് മെഷീൻ ഒരുമിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് മാത്രം ഇട്ടാ സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ട്വൻറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഇട്ടാ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ രണ്ടിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡബ്ല്യു ഡി വി മെത്തേഡിൻ്റെ ഫൈൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മെഷീനറിയുടെയും എസ് എൽ എം വഴി മെത്തേഡ് വഴികളെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതേ ഡേറ്റിന് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഈ എസ് എൽ എം എത്തേഡിൽ സുഖ ചെയ്യാൻ അതായത് എല്ലാ വർഷവും സെയിം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഞാൻ ആദ്യ മെഷീൻ വണ്ണിൻ്റെ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പേര് ഇവിടെ
എസ് എൽ എം മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്താലും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ കാരണം ആറ് മാസത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളി കൊടുക്കണം ഫുള്ളി കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സിക്സ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ചെയ്യണം സോ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എവിടെ പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിനിടയിൽ ഇന്ന സെക്കൻഡിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ കേട്ടോ അത് ചോദിക്കാം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതാം ഇതൊക്കെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രം മതി ഈ എമൗണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വരുന്നത് കാണിക്കേണ്ട എസ് എൽ എം മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അപ്പോൾ ഈ മെത്ത ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റുകൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തേ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലെണ്ണല്ലേ ഇൻറ്റു ഫോർ അടിക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടിയും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസിനാണ് നമ്മൾ മിഷണറി വൺ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഡേറ്റുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സുഖം ചെയ്യാനായിട്ട് എസ് എൽ എം മെത്തേഡാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എസ് എൽ എം മെത്തേഡിൻ്റെ ആ റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് സോ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യാം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എസ് എൽ എം മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റുകൾക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേറെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാണിച്ചാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റുകൾ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും എസ് ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ ചെയ്ത പോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്ര വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് നാല് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഫോർ ചെയ്യാം ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എത്ര നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ടുകൾ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതി നമ്മൾ എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ലാക്ക് എത്ര കിട്ടുന്ന ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ എസ് എൽ എം മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് സെവൻ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മറ്റേ ഡബ്ല്യു ഡി വി മെത്തേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെവൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത് പഴയ മെത്തേഡും ഇത് പുതിയ മെത്തേഡാണ് പഴയ മെത്തേഡാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ പഴയ മെത്തേഡാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോ സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെവൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് സെവൻ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഇത് എവിടെ ചെയ്ത ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് മിഷണറി അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഓൾഡ് മെത്തേഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ ഓക്കെ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ് മറ്റേ ക്വസ്റ്റിനിൽ ആദ്യം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ ട്വന്റി ത്രീയിൽ അല്ലെ സ്റ്റേഷൻ ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഓൾഡ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു കുറവ് ഇവിടെ ഓൾഡ് മെത്തേഡ് ആണ് കൂടുതൽ അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ഫൈൻ ഇനി നമ്മൾ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ ട്വന്റി ത്രീയിൽ മിഷണറി അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡി വി മെത്തേഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഡബ്ല്യു ഡി വി മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും അവസാനം മിഷണറി വണ്ണിക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ടും മിഷണറി ടൂന് ഇത്ര എമൗണ്ടും ഡബ്ല്യു ഡി വി കിട്ടിയില്ല ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി വയ്ക്കുക ത്രീ ടു സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ
ആ സിറ്റ മിഷണറി അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ടു ബാലൻസ് പ്രോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം വർഷം ആരംഭം അവസാനം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇച്ചിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ജൂൺ മുപ്പതിനാണ് വർഷം അവസാനം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും വർഷം ആരംഭം ടു ടു ബാലൻസ് സോ ടു ബാലൻസ് പ്രോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല സിക്സ് ലാക്സ് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി എങ്ങനെ വന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് മിഷനറിയിൽ ഡബ്ല്യു ഡി വിസ് കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓവർ ചാർജ് ചെയ്ത ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ പഴയ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്തിട്ടല്ല ഇതിനാണ് കൂടുതൽ സോ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഓൾഡ് മെത്തേഡ് ആണ് കൂടുതൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പഴയ ന്യൂ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് ഇവിടെ വരേണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ ഫൈൻ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിന് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് റുപ്പീസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൻ്റെ ഇതിൽ കാണിക്കുകയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഉണ്ട് വർഷം അവസാനം എപ്പോഴാ തേർട്ടീൻ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ വർഷം അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെഷീനറി ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊക്കെ മെഷീനറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ മെഷീനറീസിനെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും മൂന്ന് മെഷീനറീസ് ഇരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു മെഷീനറി പോലും വിൽക്കുന്നില്ല അതായത് മൂന്ന് മെഷീനറീസും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെഷീനറീസ് അനുസരിച്ച് ചെല്ല എസ് എൽ എം മെത്തേഡിലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ വേണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ എസ് എൽ എം മെത്തേഡ് വഴി മെഷീനറി വണ്ണിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും നോക്കി നോക്കിയേ എന്തായിരിക്കും എസ് എൽ എം മെത്തേഡ് വഴി വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഏതായിരിക്കും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും വരുന്ന എസ് എൽ എം മെത്തേഡ് അതായത് എസ് എൽ എം മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ ഏ അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക നയൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ അല്ലെ മെഷീനറി ടൂനും വരിക അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നോക്കിയിരിക്കുക വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക മെഷീനറി വണ്ണിൻ്റെയും ടൂനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എസ് എൽ എമ്മിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സാധനം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സാധനം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഒമ്പത് മാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒമ്പത് മാസം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി എസ് എൽ എം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ടെൻ ട്വൽവ് ചെയ്യുക നയൻ ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ മെഷീനറി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് പ്ലസ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മെഷീനറികൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വർഷം അവസാനത്തിൽ ഈ എമൗണ്ട് എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുന്നതായി സോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് പോർഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഏത് സെക്കൻഡിലാണ് ഇന്ന കാര്യം പറയുന്നത് അത് അതാണ് ഡൗട്ട് വരാൻ കാരണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആ